my dear student uh, present i am explain sr latch using nand gate and nor gates alage sr flip flop using nor gate upayoginchi manu ela untunde vaadi yokka concept theoretical concept meeku explain chestunna okay chudandi ikkada ee topic ni em antarante ee lesson peru sequential logic circuits antar a sequential logic circuit the output is depend upon the present input okay దీని యొక్క అవుట్పుట్ అనేది మన ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది యాజ్ వెల్ ఆస్ ద పాస్ట్ అవుట్పుట్ అదేవిధంగా పాస్ట్ అవుట్పుట్ పైన డిపెండ్ అయింది ఇట్ ఈస్ ద టూ టైప్స్ అనమాట సింక్రోనస్ సీక్వెన్షల్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది అసింక్రోనస్ సీక్వెన్షల్ సర్క్యూట్ ఉంటాయి ఓకే దానిలో చేంజెస్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ కెన్ బి ఎఫెక్ట్ మెమోరీ ఎలిమెంట్స్ ఓకే మెమోరీ ఎలిమెంట్స్ పైన ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ ఇస్తాము సిగ్నల్ అది మెమోరీ ఎలిమెంట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట అపాన్ ద యాక్టివేషన్ అనేది క్లాక్ సిగ్నల్స్ ఓకే క్లాక్ సిగ్నల్ అంటే వన్ జీరో వన్ టూ ఇలా క్లాక్ సిగ్నల్స్ అనేటివి వస్తాయి కదా మనము సో అసింక్రోన సీక్వెన్షల్ సర్క్యూట్ అంటే చేంజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ కెన్ బి ఎఫెక్ట్ మెమోరీ ఎలిమెంట్స్ అసింక్రోనస్ అంటే చేంజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ చేంజ్ చేసినప్పుడు కెన్ బి ఎఫెక్ట్ మెమోరీ ఎలిమెంట్ అట్ ఎనీ ఇన్స్టంట్ దీస్ ఆర్ ఫాస్టర్ దాన్ సింకర్న సర్క్యూట్స్ అంటారు అసింకర్న సర్క్యూట్స్ అంటారు ఓకే చూడండి సింకర్న సర్క్యూట్స్ అంటే మనకు ఎలా ఉంటుందో మనకు మనకి ఈ సింకర్న సర్క్యూట్స్ మనం ఈ చూసుకోవాలంటే మనకు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ డిజైన్ చేయడానికి వాడతారు అనమాట ఓకే ఇట్ ఈజ్ ఏ వన్ బిట్ మెమోరీ సెల్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటే ఏం లేదు ఒక బిట్ను మాత్రమే స్టోర్ చేస్తుంది అదేంటంటే వన్ కానీ లేదా జీరో కానీ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీగా మీకు ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్లో మీకు చూపించాను అంటే ఏమి డెరివేషన్ పాటు కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఆ విధంగా సో ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ బిట్ మెమోరీ సెల్ స్టోరేజ్ ద వన్ బిట్ లాజికల్ డేటా అంటే ఇక్కడ ఏమి జీరో కానీ లేదా వన్ కానీ స్టోరేజ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ బేసిక్ మెమోరీ ఎలిమెంట్ అనమాట ఇది అలా ఏంటంటే ఇది బేసిక్ మెమోరీ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏమి జీరోస్ కానీ లేదా వన్స్ కానీ స్టోరేజ్ చేస్తాయి అనమాట ఓకే చూడండి బిట్ మెమోరీ సెల్ ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ అనమాట ఎస్ అంటే సెట్ అని ఆర్ అంటే రీసెట్ అని అంటారు ఇవి నాండ్ గేట్స్ ఉపయోగించి ఎలా ఉంటాయి నాండ్ గేటు మనకు నాండ్ గేటు ద్వారా ఎలా ఉంటాయో మీకు చూడండి ఇక్కడ నాండ్ గేట్ అంటారు అనమాట ఇది ఒక నాండ్ గేట్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏం మనకు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మీకు ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్ మీకు ఆల్రెడీగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే ప్రాక్టికల్లో మీకు చూపించాను ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఓకే సో కాబట్టి విత్ మెమోరీ సెల్ ఓకే చూడండి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఎస్ జీరో అయినా అదేవిధంగా ఆర్ జీరో అయినా దాన్ని ఇన్వాలిడ్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయినప్పుడు అంటే ఏమి ఇక్కడ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయినప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే సెట్ అంటారు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ సెట్ అనమాట ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయ్యి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయింది అనుకోండి దాన్ని రీసెట్ అంటారు అదేవిధంగా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయిందని ప్రీవియస్ స్టేట్ అంటారు అంటే ఏమి ఇక్కడ చూడండి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ జీరో ఇచ్చాం అనుకోండి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇస్తే ఇన్వాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ అంటే ఏమి క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అదే క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయి అంటే జీరో జీరో రావచ్చు లేదా వన్ వన్ రావచ్చు అలా వస్తే దాన్ని ఏమంటారు ఇన్వాలిడ్ అంటారు మీకు ఆల్రెడీగా మీకు డెరివేషన్ పాటలు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అదేవిధంగా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇచ్చినామనుకోండి రీసెట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది మనకు వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఆర్ అంటే రీసెట్ అంటే వన్ వచ్చింది అనుకోండి దీన్ని సెట్ అంటారు అదే ఇక్కడ వన్ ఇచ్చినప్పుడు జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది జీరో వస్తుంది అనమాట ఓకే ప్రీవియస్ స్టేట్ అంటే ముందు ఏదైతే అవుట్పుట్ ఇస్తామో అదే అవుట్పుట్ వస్తే దాన్ని ప్రీవియస్ స్టేట్ అంటారు సో ఇది మనకు నాండ్ యొక్క ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ అనమాట ఓకే యూ సీ ద అనదర్ నార్ ల్యాచ్ చూడండి ఇక్కడ నార్ ల్యాచ్ చూడండి ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ యూజింగ్ నార్ గేట్ ఉపయోగించి డిజైన్ చేసేదాన్ని నార్ ల్యాచ్ అంటారు సో ఇక్కడ ఎస్ అనే సెట్ ఇచ్చాము ఇక్కడ ఆర్ అనే రీసెట్ ఇచ్చాము సేమ్ ఇలాగే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఆర్ ఈజ్ కూడా జీరో వన్ ఓకే టూ జీరోస్ టూ వన్స్ అంటే టూ ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాం ఎస్ అండ్ ఆర్ అనమాట ఓకే సో మనకు సేమ్ మనకి ఏం చేస్తాము ప్రీవియస్ స్టేట్ అనమాట ప్రీవియస్ స్టేట్ అంటే ఏమి ఇప్పుడు ఇక్కడ మన క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ అనుకోవచ్చు దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే క్యూఎన్ ప్లస్
సో వన్ సేమ్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ కానీ లేదు క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంప్లిమెంట్ పార్ట్ కూడా వన్నే వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని ఇన్వాలిడ్ అంటారు అనమాట ఓకే మీకు ఆల్రెడీగా అప్లికేషన్ పార్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి ఇన్వాలిడ్ రిమార్క్స్ అంటారు సో ఇది మనకి ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ యొక్క ఇంటర్నల్గా ఫంక్షన్ అనమాట ఇన్పుట్స్ అంటారు ఇవి ఇవేమివి ఇన్పుట్స్ అనమాట అంటే ఎస్ సెట్ అండ్ రీసెట్ ఇన్పుట్స్ అనమాట ఓకే చూడండి మనకి ఎస్ఆర్ ఫిఫ్ ఫ్లాప్ అంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఎస్ఆర్ ఫిఫ్ ఫ్లాప్ చూడండి ఇక్కడ అండ్ గేట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఏమి ఇక్కడ నార్ గేట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎస్ఆర్ ఫిఫ్ ఫ్లాప్ అనేది నార్ గేట్తో నార్ ల్యాచ్ ద్వారా మనకు ఉంది అనమాట ఇది క్లాక్ పాల్స్ అంటే ఏమి ఈతో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే క్లాక్ పాల్స్ ఎప్పుడూ కూడా హయ్యులోనే ఉంటుంది ఒకవేళ క్లాక్ పాల్స్ లేకపోతే మనకు ఎస్ ఆరు డోంట్ కేర్ కండిషన్స్ ఉంటాయి డోంట్ కేర్ అంటే ఏమి వన్ లేదా జీరో ఉండొచ్చు అనమాట సో అప్పుడు క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ కనుక్కోవాలనుకోండి మీరు జస్ట్ ఈ పార్ట్ అంతా మనకు అవసరం లేదు ఈ పార్ట్ మీరు ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచినే తీసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఏమి ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే క్లాక్ పాల్స్ వన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది అని క్యూఎన్ అనేది హోల్డ్ అనమాట హోల్డ్లో ఉంటుంది హోల్డ్ అంటే ఏమి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మీరు ఆపరేషన్ మీకు అప్లికేషన్ పార్ట్లో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనకు అప్లికేషన్ పార్ట్లో డెరివేషన్ పార్ట్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంటే ఏమి క్యూఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఎన్ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఎన్ బార్ వచ్చినట్లయితే దాన్ని హోల్డ్ స్టేట్ అంటారు ఏమంటారు దాన్ని హోల్డ్ స్టేట్ అంటారు అంటే క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఎన్ కావాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఎన్ బార్ కావాలి అలాంటే హోల్డ్ స్టేట్ అంటారు ఒకవేళ ఈ అనేది వన్ తీసుకొని ఎస్ అనేది జీరో ఆర్ అనేది వన్ తీసుకుంటే రీసెట్ స్టేట్ అంటారు రీసెట్ అంటే ఏమి రీసెట్ అంటే ఏమి క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ రీసెట్ అంటే ఏమి మనకు జీరో వస్తుందని అర్థం ఓకే దాని రీసెట్ స్టేట్ అంటారు ఒకవేళ అలాగే మనకు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తే సెట్ స్టేజ్ అంటారు ఒకవేళ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కానీ లేదా జీరో కానీ వచ్చినట్లయితే దాన్ని ఇన్వాలిడ్ అంటారు దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఫర్ ద ఎస్ఆర్ అనమాట ఓకే సో అంటే ఇక్కడ మనం ఈ అనేది కంపల్సరీగా వన్ ఎప్పుడు కూడా ఈ అనేది వన్ ఏ ఇస్తుంటాము అంటే వన్ అంటే హైలోనే ఉంటుంది అనమాట ఈ వన్ అనేది ఇలాగా ఫ్లో అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇలాగా ఫ్లో అవుతుంది తర్వాత ఇది అండ్ గేట్ కాబట్టి మీకు ఏమవుతుంది ఈ అనేది ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి అండ్ గేట్ అంటే ప్రోడక్ట్ అయితే అనమాట అంటే ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ఇంటూ ఈ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ ఎస్ ఇంటూ ఆర్ అవుతుంది అంటే ఈ ఇంటూ ఆర్ అవుతుంది ఏమి ఇక్కడ ఈ క్లాక్ అంటే ఈ అనుకోండి ఈ అనేది ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇది అండ్ గేట్ కాబట్టి ఆర్ ఇంటూ ఈ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎస్ ఇంటూ ఈ అవుతుంది ఇదేం వస్తుంది ఇది నార్ గేట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ క్యూఎన్ అనుకోండి ఇది సో ఈ క్యూఏ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్యూ అనేది ఇలాగ వెళ్ళింది అనుకోండి అప్పుడు నార్ గేట్ అంటే తెలుసు కదా ఇదేమి ఎస్ ఇంటూ ఈ ప్లస్ క్యూ హోల్ బార్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అది క్యూ బార్ యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఈ క్యూ బార్ అనేది ఇలాగ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్యూ బార్ ప్లస్ ఆర్ ఈ హోల్ బార్ దట్ ఈస్ క్యూ అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఎస్ ప్లేస్లో ఒకసారి జీరోను ఒకసారి ఆరు ఇట్లా అన్ని ఒక్కొక్కటి సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటూ వస్తాం వన్ బై వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకి క్యాటర్ సిక్స్ వస్తుంది మీకు ప్రీవియస్ వీడియో చూస్తే మీకు ఇంకా అర్థమవుతుంది మీకు ఎట్లా నేను చేశాను వాటి యొక్క అప్లికేషన్ ఎలా చేశాను మీకు ఆ డెరివేషన్ పార్ట్ అంతా మీకు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే దానిలో చూస్తే మీకు పూర్తిగా అర్థమైపోతుంది అనమాట ఓకే ఇవి మనకు ఎస్ఆర్ అంటే ఇక్కడేమి ఫోర్ పాజిబిలిటీస్ తీసుకోవాలి ఫోర్ పాజిబిలిటీ అయితే జీరో జీరో ఇవ్వచ్చు జీరో వన్ ఇవ్వచ్చు వన్ జీరో ఇవ్వచ్చు వన్ వన్ ఇవ్వచ్చు సమ్ టైమ్స్ మనకు ఓన్లీ నాండ్ గేట్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ ఇక్కడ నాండ్ ఇక్కడ నాండ్ ఇక్కడ నాండ్ నాండ్ ఉండు కూడా మనము ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అనేది మనము తీసుకోవచ్చు అనమాట అంటే రకరకాలుగా మనం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది క్యూ అనేది క్యూ బార్ అనేది బల్బ్స్ అనుకోండి ఒకసారి బల్బ్ అనేది బ్రైట్నెస్ వస్తే ఇది ఆఫ్ అవుతుంది ఇది ఆఫ్ అయితే ఇది ఆన్ అవుతుంది అనమాట అది పర్ఫెక్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అనమాట అంటే ఇదేమి ఇది సెట్ రీసెట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ 
నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది క్యూఎన్ వన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది వన్నే వస్తుంది నెక్స్ట్ అలాగే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఉంటే క్యూఎన్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఏదుంది ఇక్కడ దీనికి రివర్స్లో వస్తుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ వన్ ఉంటే జీరో వస్తుంది ఒకవేళ జీరో ఉంటే వన్ వస్తుంది ఇక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి జీరో నెక్స్ట్ చూడండి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో క్యూఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వన్ వస్తుంది ఎప్పుడు మనకి ఎస్ వన్ అయినప్పుడు ఆర్ జీరో అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అది వస్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో ఇచ్చినాం అనుకోండి క్యూఎన్ ఓకే ఈ రెండు వన్ సైన్ అయ్యి అనుకోండి ఎస్ వన్ ఆర్ వన్ ఓకే ఈ రెండు వన్ సైన్ అయ్యి అనుకోండి డోంట్ కేర్ అనమాట ఇక్కడ వన్ తీసుకోవాలా లేదా జీరో తీసుకోవాలనేది ఆ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది అర్థం చేసుకోక దాన్ని హోల్డ్ స్టేట్గా తీసుకుంటాం అనమాట ఓకే ఇక్కడ నుంచి చూడండి వన్ వన్ ఇచ్చి ఒకవేళ క్యూఎన్ ఇచ్చి కూడా వన్ ఇచ్చినా కూడా ఏది హోల్డ్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ ద క్యాటిస్టిక్ స్టేబుల్ ఫర్ ద ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనమాట ఓకే సో దీన్ని మనం ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్గా రాసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం మనకు ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ అంటే క్యూఎన్ క్యూఎన్ ఏమిస్తాం జీరో జీరో వన్ వన్ ఓకే క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే జీరో వన్ జీరో వన్ అంటారు ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఎస్ ఈజ్ గోల్డ్ జీరో ఎస్ ఈజ్ గోల్డ్ వన్ ఎస్ ఈజ్ గోల్డ్ జీరో డోంట్ కేర్ అంటే ఇవే దీన్ని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఈ ఎస్ అనేది జీరో ఇక్కడ ఎస్ అనేది జీరో ఇక్కడ ఆర్ అనేది జీరో ఇక్కడ ఆర్ అనేది జీరో సో ఇదంతా ఒక ప్యాక్ అనుకోండి అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇదంతా ఒక గ్రూప్ అరుగా తీసుకోండి నెక్స్ట్ చూడండి ఇది జీరో వన్ ఉంది ఇక్కడ జీరో వన్ ఉంది జస్ట్ క్యూ మాత్రం చేంజ్ అయింది సో ఇదంతా ఒకటి తీసుకోండి అంటే ఏమి ఈ టూ పార్ట్స్ అంతా గ్రూప్ ఈ టూ పార్ట్స్ ఒక గ్రూప్ ఈ టూ పార్ట్స్ ఒక గ్రూప్ ఈ టూ పార్ట్స్ ఒక గ్రూప్ వీటి అన్నింటికీ కలిపి సింగిల్గా రాస్తే సరిపోతారు ఇవి ఇవన్నీ సేమ్ కదా ఎస్ ఈజ్ కూడా జీరో ఆర్ ఈజ్ కూడా సేమ్ కాబట్టి మనం ఒక ఒక ఫేజ్లో రాసాం అంతే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ అవే రాసాం ఇక్కడ చూడండి ఎస్ ఈజ్ గోల్డ్ జీరో ఎస్ ఈజ్ గోల్డ్ వన్ ఓకే సో కాబట్టి ఇది ఎస్ అంటే జీరో వన్ ఇది దీన్ని రివర్స్ చేసుకుంటూ రాయండి ఇక్కడ ఆ రోజు ఓకే దీని ఎగ్జా అంటే ఏమి వీటిని ఇన్పుట్గా ఇచ్చినప్పుడు ఎస్ ఆర్ ఎలా వస్తుంది అన్నాను చూపించడం కోసం ఇది పెట్టాడు అనమాట ఓకే ఏమిది ఫస్ట్ టూ ఇన్పుట్స్ అనుకోండి ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ అంటే ఏమి ఇన్పుట్స్ మనకు అవుట్పుట్స్ ఏవైతే వస్తాయి అవి తీసుకుంటాము ఇన్పుట్స్ తీసుకొని వస్తాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూఎన్ ఉంది కదా క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఒక జీరో ఒక వన్ ఒక జీరో ఒక వన్ తీసుకొని టూ జీరోస్ టూ వన్స్ ఎందుకంటే ఇవి టూ ఇన్పుట్స్ ఇవి అవుట్పుట్స్ అంటారు ఓకే సో కాబట్టి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఏమిది మీరు డోంట్ కేర్ కండిషన్స్ ఇప్పుడు ఈ జీరో తీసేసి క్రాస్ చేస్తారు అంటే ఇంటూ పెట్టి జీరో వన్ జీరో ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు ఇది జీరో వన్ జీరో మళ్ళీ ఇది రివర్స్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇది పై నుంచి కింద రాసుకుంటారు అండి అది ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ అంటారు ఓకే దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ అను కాన్సెప్ట్ ఫర్ ద ఎస్ఆర్ ఫిఫ్త్ లాఫ్ ల్యాచెస్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ జేకే ఫిఫ్త్ లాఫ్ ఓకే థ్యాంక్హలో మై డియర్ స్టూడెంట్ యు సీ ద అప్లికేషన్ పార్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి అప్లికేషన్ పార్ట్ ఎలా ఉంటుంది మనకు చూడండి ఇక్కడ అంటే మనకు యాక్చువల్గా మనకు ల్యాబ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు మనకు ల్యాచెస్ ఏ విధంగా నార్ ల్యాచ్ ఏ విధంగా మనకు ఫంక్షన్ జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనకు ఇది నార్ గేట్ కదా మనకు మనం ఆల్రెడీగా చెప్పుకున్నాం మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము అప్లికేషన్ దీన్ని సెట్ అని ఇది రీసెట్ అని అంటాం అనమాట ఇక్కడ క్యూ క్యూ అంటే ఏమి ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ రెడ్ లైన్ మనకు ఎప్పుడైతే మనకు బ్లింక్ అవుతుందో అప్పుడు అది ఆన్లో ఉందని అర్థం ఇక్కడ ఒక బల్బ్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఒక బల్బ్ ఉందనుకోండి సో ఈ బల్బ్ అనేది ఆన్ అయినప్పుడు బ్రైట్నెస్ అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ ఇది ఆఫ్ అయినప్పుడు ఇది బ్రైట్నెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు రెడ్ కలర్తో రిప్రజెంట్ చేసేదాన్ని బ్రైట్నెస్లో ఉందని అర్థము
ఇది ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఆన్లో ఉంది చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఆన్లో ఉంది ఇది ఆఫ్లో ఉంది ఓకే ఈ విధంగా మనకు ల్యాచెస్ అనేది ఉంటాయి అనమాట ఓకే యూ సీ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నాండ్ గేట్ నాండ్ గేట్ చూడండి ఇక్కడ మనకు నాండ్ గేట్ ఎలా ఉందో మీకు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నాండ్ గేటు ఇక్కడ ఎలా ఉంది మనకు చూడండి ఇక్కడ హెచ్ అంటే హై ఏమిది హై ఓకే చూడండి ఇక్కడ హై చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇది హై హెచ్ అంటే హై అనమాట వన్ అని ఇప్పుడు చూడండి నాండ్ గేట్ ఎలా ఉంది మనకు గ్రీన్ కలర్ వచ్చేది బ్రైట్నెస్ అనమాట ఇది లైట్ బ్రైట్నెస్ ఇది ఆఫ్ అనమాట అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇది ఆన్ అయింది ఇప్పుడు హెచ్ అనేది లో అంటే ఆఫ్ అని హెచ్ అంటే హై అని అంటే ఏమి మనకు దీని యొక్క అవుట్పుట్ దీనికి ఇన్పుట్ నెక్స్ట్ అలాగే సెట్ యొక్క ఇన్పుట్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఆన్ అవుతుంది అదేవిధంగా దీని యొక్క అవుట్పుట్ ఈ నాండ్ గేట్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అట్లా రీసెట్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు ఇది హై ఉంటుంది లో ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా మనకు నాండ్ గేట్ అనేది మనకు వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ద నాండ్ గేట్ యూ సీ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అంటాం కదా ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ నా నార్ గేట్ అనేది ఉంది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలా ఉంది ఇది నార్ గేట్ చూడండి ఇక్కడ నాట్ గేటు అండ్ గేటు నార్ గేటు అంటే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అన్నీ కూడా ఇలాగా ఉంటాయి దీన్ని ఏమంటారు అంటే డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటారు ఏమంటారు ఇది డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటే ఒక సింగిల్ ఇన్పుట్టే ఉంటుంది అనమాట అంటే అంటే ఇక్కడ జీరో అయినా ఇవ్వచ్చు లేదా వన్ అయినా ఇవ్వచ్చు అనమాట ఓకే ఇలా గేట్స్ అన్నీ కూడా అంటే ల్యాచెస్ అన్నీ కూడా దీన్ని ల్యాచ్ అంటారు ఈ ల్యాచెస్ ఇది ఏమి ఇది నార్ ఉంది కాబట్టి నార్ ల్యాచ్ అని అర్థం ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ అండ్ గేట్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ అంటే ఎప్పుడు కూడా వన్ హైలోనే ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఇన్పుట్ మనకు సింగిల్ ఇన్పుట్ అనమాట డీజ్ కూడా వన్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే జీరో ఇవ్వచ్చు అలా ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఈ బ్రైట్నెస్ ఇది బ్రైట్నెస్లో ఉన్నప్పుడు చూడండి ఇది వన్ జీరో ఈ రెండు కూడా ఒకేసారి బ్రైట్నెస్ లేక తీసుకురావాలంటే డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే దీని యొక్క అవుట్పుట్ అనేది దీనికి వెళ్తుంది దాని యొక్క అవుట్పుట్ అనేది దీనికి వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే క్యూ క్యూ బార్ అంటారు ఓకే చూసి మనకు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి చూడండి ఇక్కడ మనకు చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఒక బల్ప్ రూపంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా డేటా చూడండి ఇది స్విచ్చెస్ అనుకోండి ఓకే ఓకే ఇది ఎనేబుల్ అనమాట ఓకే ఇదేమి ఇది డేటా సో ఎలక్ట్రిసిటీ ఇది ఏముంది ఇక్కడ ఇది కూడా ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనమాట ఇది కూడా ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ చూడండి మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది అనమాట ఫ్లో అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒకసారి ఈ లైట్ ఆన్ అవుతుంది ఒకసారి ఈ లైట్ ఆన్ అవుతుంది ఇది ఆన్ అయినప్పుడు ఇది ఆఫ్ అవుతుంది ఇది ఆఫ్ అయినప్పుడు ఇది ఆన్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా ఇంటర్నల్గా మనకు ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అనేది ఈ విధంగా మనము డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ అనేవి మనం ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఉంటాయి కదా డిజిటల్ సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయాలంటే ఈ విధంగా ఉంటాయి అనమాట మనకు ఓకే ఇది గ్రేట్ అండర్స్టాండింగ్ ఫర్ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటారు ఇది చూడండి ఇక్కడ అండ్ గేట్స్ ఓకే ఏమిది నాండ్ గేటు అండ్ గేట్స్ ఇది నార్ నార్ గేట్స్ యూజ్ చేసాము చూడండి అంటే రెండు ఒకేసారి ఆన్ అవ్వడం కానీ లేదా రెండు ఒకేసారి ఆఫ్ అవ్వడం కానీ ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటారు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనమాట ఓకే అంటే ఒకటి ఆన్ అవ్వాలి ఒకటి ఆఫ్ అవ్వాలి ఇలా జరిగితే దాన్ని పర్ఫెక్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటారు మనకి యాక్చువల్గా రిమార్క్స్లో ఏముంటాయి మనకు నాట్ వ్యాల్యూడ్ అనేది వస్తాయి కదా నాట్ వ్యాల్యూడ్ అంటే ఏమి లేదు రెండు ఆన్ అయినా లేదా రెండు ఆఫ్ అయినా రెండు ఆన్ అవ్వడం అంటే ఏమి క్యూ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బార్ వచ్చినప్పుడు కూడా వన్ తీసుకోవాలి అంటే క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వచ్చినప్పుడు నాట్ వ్యాల్యూడ్గా తీసుకుంటాం ఓకే ఒకవేళ జీరో వచ్చినా కూడా నాట్ వ్యాల్యూడ్గా తీసుకుంటాం ఒక సెట్ రీసెట్ అంటే ఇది సెట్లో ఉందనుకోండి అంటే సెట్ అంటే ఇది వన్ ఓకే రీసెట్లో అంటే ఇది జీరో అనమాట ఒకవేళ ఇది సెట్ లెక్క వచ్చింది అనుకో ఇది రీసెట్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఒకటి ఆన్ అయ్యి ఒకటి ఆఫ్ అవుతుంది ఓకే ప్రీవియస్ స్టేట్ అంటే ఏమి ఇప్పుడు లైట్ పడిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ లైట్ ఇదే కూడా బ్రైట్నెస్ వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని ప్రీవియస్ స్టేట్ అంటారు సో ఈ విధంగా మనము ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ని కానీ లేదా ఎ
జేకే ఫిఫ్లాఫ్ లేదా టీ ఫ్లిఫ్లాఫ్ టీ ఫ్లిఫ్లాఫ్ వాటి గురించి కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట ఓకే జస్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ అప్లికేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జేకే ఫిఫ్లాఫ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ